Приговор Сатывкарска Фемиды планирует обжаловать в Верховном суде Коми 9 фигурантов уголовного дела по незаконному обороту наркотиков. По версии следствия, два жителя Ханта-Мансийска, Марина Балонова и Станислав Буфиус, были направлены в Коми для организации канала сбыта дурмана. Полицейские поэтапно задержали еще восьмерых соучастников. Их виновность впервые в истории регионального правосудия определяла коллегия присяжных заседателей. Какой вердикт они вынесли, знает Алексей Корчма. На этих кадрах оперативной видеосъемки задержания в ноябре 2018-го двух парней в столичном местечке Емвале. Они только что забрали закладку с дурманом из тайника. Всего за несколько дней было арестовано 10 человек во главе с жителями Ханты-Мансийска Мариной Балоновой и Станиславом Буфиус. Пройдя стажировку в родном городе и заслужив доверие оператора интернет-магазина, молодые люди в начале ноября пошли на повышение в преступной иерархии и отправились в командировку в Сыктывкар в статусе так называемых складов – оптовых закладчиков дурмана. Данные лица получили крупную партию наркотиков свыше 3,5 кг, также с помощью координат места закладки. Взяли ее по указанию оператора и должны были распространить как закладчикам, то есть лицам, которые распространяли потребителям наркотических средств конечным на территории города Сыктывкара, а также других городов Республики Коми, а также сами должны были распространять розничные закладки. За очень короткое время Балонова и Буфиус развили в Сыктывкаре бурную криминальную деятельность. Оптовые закладчики работали даже в две смены, меняя друг друга, чтобы другой подельник успевал высыпаться. Эту подозрительную активность молодежи возле своего дома заметил в середине ноября один из бдительных сыктывкарцев. При очередном минировании тайника подозреваемые были задержаны. При них, а также в их квартире были найдены наркотики различных наименований в огромном количестве и готовая к сбыту продукция. Задержанные решили сотрудничать со следствием и выдали места заложенных ими наркотиков. Тайников. Далее сотрудниками ОНК МВД по Республике Коми были проведены оперативно-розыскные мероприятия, оперативное внедрение, оперативный эксперимент, в ходе которых были задержаны еще 8 членов данного преступного сообщества. На из Иркутской области один человек прибыл тоже для повышения, скажем так, в преступной иерархии, для продолжения своей преступной деятельности на территории города Сыктывкара. И один человек прибыл из Ярославской области. В свою очередь он успел поработать на данный интернет-магазин в Волгоградской области и в Вологодской области. Данные обстоятельства были установлены уже в ходе следствия в дальнейшем. Приезжие оптовики-закладчики, так называемые мини-склады, житель Волгограда Андрей Филатов и сибиряк Дмитрий Лямин, были задержаны при получении больше килограмма синтетики. Наркогастролеру свою вину не признали, как, впрочем, и большинство остальных задержанных – мелких закладчиков, потребителей или их добровольных помощников. Двое подсудимых в итоге настояли на суде с участием коллегии присяжных заседателей, явно рассчитывая на оправдательный приговор. Неоднократно делались попытки оказания воздействия на коллегию присяжных заседателей, в том числе путем э, заявлений по поводу оказанного на них давления либо воздействием сотрудниками правоохранительных органов, определенными нарушениями при производстве следствия. Все эти вопросы были разрешены судом, и каждое из доказательств, законности которых сомневалась сторона защиты, было признано допустимым. Соответственно, их доводы об оказании давления не подтвердились. Шестеро народных арбитров, понимая, какое зло несут наркотики обществу, решение вынесли единодушное. Виновны все подсудимые. Правда, трое из них, один из которых признал свою вину только в ходе прений, получили снисхождение коллегии присяжных. Дуэт из Ханты-Мансийска с учетом смягчающих обстоятельств получил почти минимум. Подельникам Станиславу Буфиус и Марине Балоновой на двоих дали 25 лет лишения свободы и штраф свыше 700 тысяч рублей. Семеры фигурантам, кроме больших штрафов, назначили от 3 до 14 лет колонии. А протестовать Верховным в суде Коми сам вердикт они не смогут. Только размер назначенного наказания. Десятый фигурант Леонид Чучалин приговора пока избежал. С июня он находится в федеральном розыске. 